Oi pessoal, tô aqui, tô aqui sozinha na fazenda, né? Tá eu e a Isabela, sozinha não, a Isabela tá dando uma cochilada, foi dormir um pouco, ela tem medo à noite de dormir, porque nós estamos sozinhas, né? Mas vou dar uma volta aqui, falar com vocês. Ontem tentei por uns, postar uns vídeos que ele mandou pra mim, que ele tinha, ele sempre vive gravando vídeo pra mim, sabe? Estou andando aqui um pouco no sol para mostrar. O tempo está formando para chuva, ó, como está nublado. Ó. Tá vendo? Bem nublado. Aí estou sem fazer nada. Falei, ah, vou gravar um vídeo pessoal. Vocês continuem em oração por ele. Hoje ele já fez exercícios. Vou mandar uma foto dele comendo sopa para vocês. É, vamos ter que acreditar muito em Deus. Eu já percebo, depois de ontem que eu publiquei e pedi para vocês estar tá fazendo oração por ele, parece que ele deu uma melhorada já. Eu dei uma levantada hoje, né? Tá lá comendo. Tava lá comendo agora há pouco. Minha filha disse que ele foi deitar. Só que ele tá mexendo muito pouco no celular. Ele é meu companheiro. Quando ele tá aqui, ele me ajuda. Me ajuda eu gravar vídeo. Me ajuda, ele grava vídeo pra mim com o drone, pra mim pôr no canal dele. Ele tem um canal também, o canal dele é Serginho Vidal. Ele é conhecido muito no Brasil inteiro, porque ele, ele desenvolveu, assim, produz muito algodão, né? Então ele conhece muito de algodão. Tem muitos anos né, de experiência. Nesse grupo que ele tá mesmo, é um dos maiores do Mato Grosso. Grupo chefe, entendeu? Aí tô indo aqui gravar pra vocês. Aí já já eu mando uma foto dele, que a minha filha mandou. Ele fazendo exercício pro pulmão, um vídeo. E se Deus quiser a gente continuar em oração, ele vai amanhecer bom amanhã. Vai amanhecer melhor. Segunda-feira ele tem exames pra fazer. Diz que estão muito cansados da viagem, né? Ontem ele saiu de Sapezal, era umas 10 e meia da manhã. Passou o dia na estrada. Então é cansativo, né? Muito cansativa a viagem, é. Ainda mais para quem tá com Covid, né? Que é uma doença que acaba com a gente. Gente, se cuida. Se cuidam bastante, viu? Essa doença, ela acaba com a gente. Acaba mesmo. Eu sei disso, que eu tô saindo de doença. Ela é muito ruim. Ela acaba mesmo, você fica, sabe, você fica bem debilitado mesmo. Eu nunca tive nada igual, tenho 58 anos, nunca tive nada igual, nunca. Nunca passei por isso. É, olha o vento, se tiver barulho, é por causa do, do tempo, ó. Olha como mudou, ó. Tá vendo? Ó. Mas eu vou fazer uma promessa aqui. Todo dia eu vou mandar um vídeo para vocês contando como ele tá, tá bom? Falando como é que ele tá reagindo. Hoje a minha filha fez exercício com ele, vamos ver como ele melhora. Peça muito a Deus, gente, por ele aí para mim. Não vejo a hora dele ficar bom e voltar para casa logo. Tá lá em Cuiabá. É longe demais. Então, hoje a gente acha que ele tá cansado, né? Cada viagem. A minha filha que tá com saúde, diz que tá muito cansada. Imagina ele, né? Não sei se tem uma ideia. Então, tá bom? Rezo, continua em oração por ele. Independente da sua religião, onde eu publiquei, ó, já sinto a melhora dele hoje. Tá bom? Me ajudem aí. Tô chegando ali em casa, vou pôr uma, uma foto dele que elas mandaram hoje. Me ajudam aí. Tá? Pra ele ficar bom logo. Aí quando ele sarar mesmo, embora pra casa, eu vou fazer uns vídeos diferentes. Vou pôr receitas, vou pôr umas coisas que eu gosto de fazer. Eu faço umas rosquinhas muito gostosas de... Que vai coco, vai leite, sabe? Muito gostosa mesmo. Faço umas comidas assim. Comida simples, né? Mas eu vou fazer pra vocês. Tá bom?
está limando, está chegando em casa. Olha o tempo. Olha. Olha que minutos. Olha a ventania. Olha para você, gente. Olha que lindo. Olha. Meu Deus. Olha aí. Olha aí. Olha o barulho, olha os passarinhos. Está hum. lampiando bastante. Está beijando.